herzlich willkommen zu einem neuen Film von Christen und den Automobilen in der schönen Schweiz, im schönen Engadin. Ja, ich bin immer noch im Außendienst, wie ihr gesehen, oder ich weiß nicht, was ihr jetzt gesehen auf der Kamera, aber ich gehe davon aus. Da, ich bin immer noch in unserer zweiten Firma. Upsala. Keine Ahnung. So, ich weiß nicht, ob man das sieht. Moment. So, passt. Ja. Die Story geht weiter, ich darf immer noch Leistungen machen, was mich sehr, sehr freut natürlich. Ja, weil wir natürlich auch davon leben und schlussendlich angewiesen sind darauf, dass wir das auch dürfen machen. Ähm, das nächste Fahrzeug, das wir machen, also ich weiß jetzt nicht, welche Filme wir alles schon gesehen haben. Wir haben gestern machen dürfen, jetzt muss ich überlegen, Mister morgen haben wir gemacht dürfen, Toyota Hilux. Genau, Toyota Hilux. Äh, 2020er Jahrgang, aber den konnte ich nicht können filmen, weil das ist zu zu beschrieben war das Fahrzeug und auch in einem Zustand, wo ja. Dann haben wir Nachmittag dürfen machen an T6, da haben wir den Film gesehen, ansonsten können wir schauen. 2 Liter TSI, dann heute Morgen haben wir gemacht ein Audi A6 3 Liter Biturbo mit einem 313 PS Motor. Und jetzt kommt das nächste und das wäre, ich gehe schon zum Auto. Jetzt kann es sein, dass es lüter wird, weil da daneben hat es eine Baustelle. Jetzt dürfen wir machen noch einen VW T-Rock. T-Rock hier, ich zeige euch einmal schnell. Was, seht ihr überhaupt etwas? Ja. T-Rock R mit den schönen Winterfelgen. <lacht> T-Rock R, genau. Wo wir da von Leistung machen, das Fahrzeug kriegt auch eine Stufe 1 Softwareoptimierung von unserem Partner Magchip DKR. Für das Fahrzeug hätten wir Stufen 1, 2, 3, 4 im Sortiment. Allerdings ist es natürlich dann ab Stufe 1, sprich Stufe 2 und mehr, mit Hardware-Umbauten verbunden. Und das bedingt, dass man die kann wieder eintragen kann. Und das ist immer ein Gabere. Nicht ganz einfach das Thema. Und deshalb machen wir meistens in der Schweiz nur Stufe 1. Und das ist problemloser. Gut, also ich gehe jetzt an die, Mess an die Eingangsmessung. Wir machen hier eine Beschleunigungsmessung, um euch zu zeigen, was sich hier verbessert. Leistungsmessung können wir hier nicht machen in, im Engadin. Äh, erstens haben wir keinen Prüfstand und auch mit dem sogenannten Insorik-System. Ich gehe hier mal ein bisschen vorführen. Ein bisschen zu laut. Auch mit dem Insorik-System, das wir ja verwenden, ist es hier nicht möglich, weil einfach die Straßen dazu nicht geeignet sind. Das heisst, man müsste gewisse Grade haben, wo man, kann, wo man kann ausrollen kann und das ist hier schwierig. Gut, ich an dieser Stelle würde ich sagen, wir sehen uns im Fahrzeug. Bis gleich. So, herzlich willkommen zu einem neuen Film von Christen und den Automobilen in der schönen Schweiz, im schönen Engadin. Ja, ich bin immer noch im Außendienst, wie ihr gesehen, oder ich weiß nicht, was ihr jetzt gesehen auf der Kamera, aber ich gehe davon aus. Da, ich bin immer noch in unserer zweiten Firma. Ups, keine Ahnung. So, ich weiß nicht, ob man das sieht. Moment. So, passt. Ja. Die Story geht weiter, ich darf immer noch Leistungen machen, was mich sehr, sehr freut natürlich. Ja, weil wir natürlich auch davon leben und schlussendlich angewiesen sind darauf, dass wir das auch dürfen machen. Ähm, das nächste Fahrzeug, das wir machen, also ich weiß jetzt nicht, welche Filme wir alles schon gesehen haben. Wir haben gestern machen dürfen, jetzt muss ich überlegen, Mister morgen haben wir gemacht dürfen, Toyota Hilux. Genau, Toyota Hilux. Äh, 2020er Jahrgang, aber den konnte ich nicht können filmen, weil das ist zu zu beschrieben war das Fahrzeug und auch in einem Zustand, wo ja. Dann haben wir Nachmittag dürfen machen an T6, da haben wir den Film gesehen, ansonsten können wir schauen. 2 Liter TSI, dann heute Morgen haben wir gemacht ein Audi A6 3 Liter Biturbo mit einem 313 PS Motor. Und jetzt kommt das nächste und das wäre, ich gehe schon zum Auto. Jetzt kann es sein, dass es lüter wird, weil da daneben hat es eine Baustelle. 
Jetzt dürfen wir machen noch einen VW T-Rock. T-Rock hier. Ich zeige euch mal schnell. Was, seht ihr überhaupt etwas? Ja. T-Rock R mit der schönen Winterfelge. <lacht> T-Rock R, genau. Wo wir dürfen Leistung machen, das Fahrzeug kriegt auch eine Stufe 1 Softwareoptimierung von unserem Partner Maxchip DKR. Für das Fahrzeug hätten wir Stufen 1, 2, 3, 4 im Sortiment. Allerdings ist es natürlich dann ab Stufe 1, sprich Stufe 2 und mehr mit Hardware-Umbauten verbunden. Und das bedingt, dass man die kann wieder eintragen kann. Und das ist immer ein Gabere. Nicht ganz einfach das Thema. Und deshalb machen wir meistens in der Schweiz nur Stufe 1. Und das ist problemloser. Ja. Gut, also ich gehe jetzt an die, Mess an die Eingangsmessung. Wir machen hier eine Beschleunigungsmessung, um euch zu zeigen, was sich hier verbessert. Leistungsmessung können wir hier nicht machen in, im Engadin. Äh, erstens haben wir keinen Prüfstand und auch mit dem sogenannten Insorik-System. Ich gehe hier mal ein bisschen vorführen. Ein bisschen zu laut. Auch mit dem Insorik-System, das wir ja verwenden, ist es hier nicht möglich, weil einfach die Straßen dazu nicht geeignet sind. Das heisst, man müsste gewisse Grade haben, wo man, kann, wo man kann ausrollen kann und das ist hier schwierig. Gut, ich an dieser Stelle würde ich sagen, wir sehen uns im Fahrzeug. Bis gleich. Also liebe Zuschauer, herzlich willkommen im T-Rock. Ich hoffe, der Ton sei gut. Moment, die Lüftung vielleicht wieder ein bisschen reduzieren. So, es ist recht warm. Also, wir sind jetzt bei der Eingangsmessung. Um zu schauen, was da serienmäßig das Fahrzeug braucht. Wir machen wieder unsere Messung 50 100, wie im Engadin eigentlich üblich. Oder üblich ist ein bisschen übertrieben, aber so wie wir es eigentlich immer machen. Und äh, ja, Auto ist halt serienmäßig. Nicht so wahnsinnig spannend finde ich jetzt, aber gut. Und Papier 300 PS und das tut ja gut. Okay, ich hoffe, der Ton sei gut, das sei besser als gestern. Ich probiere ein bisschen deutlicher zu reden. Dementsprechend, äh, dass wir ein bisschen besser hören. So, wir gehen zurück. Das Uhr noch mal programmieren. So. Gut. Jetzt muss ich jetzt verlangsamen. Da. Ui. Gut. Also, ich bin im ganz normalen Modus, kein Sport, kein gar nicht. So, jetzt gehen wir Kickdown. Erste Messung 4,8 Sekunden. Ich tue ihn gerade noch mal eine machen. Und schnell abbremsen. Okay, Kickdown. Also Lärm macht er grausam. 4,8. Zweimal 4,8. Jetzt genau 4,800. Also ihr seht, 4,8 Sekunden ist das, was das Fahrzeug braucht. Von 50 auf 100. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. <lacht> es macht viel Lärm und äh, es ist sicher auch, wenn man es misst, oder wenn man es misst, 300 PS sind sicher auch immer. Aber Emotion? Nein, ja. Also Emotion muss ich sagen, lässt zu wünschen übrig. Aber das muss für euch, das müsst, müsst ihr jeder, jeder selber überlegen, äh, ob das für euch passt oder nicht. Für mich, ist es auf jeden Fall zu langweilig und auch für die Kunden, die wir es natürlich machen dürfen. Gut, also ich gehe jetzt zurück in die Firma, mache dort die Leistung, beziehungsweise wenn wir die zweite Firma machen, dort die Leistung und wir sehen uns in Kürze, wenn ich am Schreiben bin. Also, bis gleich. So, liebe Zuschauer, ich muss mich bei euch entschuldigen. Es ist mir nämlich ein kleiner Fauxpas unterlaufen und der Fauxpas heisst das Auto hinter mir und viele werden das auch schon gesehen haben ist nicht ein Tiguan oder ein T-Rock R, sondern ein T-Rock 2 Liter TSI 190 PS. Boah, da muss ich ein bisschen Liter weg haben. Also nochmal zum Wiederholen, das Auto ist kein T-Rock R, sondern einer 2 Liter TSI 190 PS. Genau, wir machen das Fahrzeug, vielleicht noch eine kurze Info, muss ich gerade mal schnell schauen. Oh, er ist gerade fertig mit Schreiben. 
Hän aikaksen on mal naaluaga. Vas mier da te machen. Hän on sepä niitä aamuna siinä rim hop. Aivan nämäras me tässä näin korrigiert hän. Vedet i maista nuk naama sinne chok ma. Aivan laupras i shamol. Schön, wenn man sieht, dass man sich irrt. Tirok, da, wo ist es? Tirok, 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 Tirok. Also, die haben serienmäßig 490 PS und 320 Nm. Wir machen den auf 255 PS und 390 Nm, sprich ähm, 65 PS, 70 Nm, ein Mehrleistung, das ist recht Bums. Und ich denke, der Kunde wird da massiv zufrieden sein, 190 PS, ja gut. Ist halt nicht gerade unbedingt das Wahre. Also das heisst, alles was ich vorher gesagt habe, mit den 300 PS etc., könnt ihr es bitte streichen. An dieser, an, dieser, an dieser Stelle ein kleiner Korrektur, Widerruf. Genau, gut. Also, wir können jetzt fahren, das Auto ist fertig geschrieben. Bis gleich. So, liebe, liebe Zuschauer, äh, wir sind wieder im T-Rock. Und das mal weiß ich, was für ein Auto das ist. Wahnsinnig. T-Rock, 2 Liter TFSI 190 PS. Ja, ich habe einfach immer die ganze der T-Rock R im Kopf gehabt. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Gut. Ähm, ja. Wir sind also jetzt auf dem Weg äh, die Fahrt danach. Das Fahrzeug läuft. Ja, sage ich jedes Mal, aber es ist einfach so, läuft einfach ganz anders. Ich meine, 190 PS oder knapp 260 PS ist einfach ein riesen Unterschied. Vor allem, weil das Ding ja nicht allzu schwer ist. Und äh, das ist eine Hauptbeanstandung. Beanstandig, Be Beanstandigung, keine Ahnung. Also das ist das, was der Kunde moniert hat, dass das Fahrzeug ähm, ja, vor allem beim Überholen einfach sehr träg ist und das da nicht vorwärts geht. Ist natürlich auch Verständnis mit 190 PS. Ähm, gut. Ähm, wir müssen da kurz an der Ampel warten, aber es wird nicht mehr allzu lange gehen. Und dann geht es wieder auf die Messe und danach. Ich muss dann zwar der hintere Verkehr ein bisschen ähm, durchlassen. Genau. Ich muss ein bisschen warten. Da. Sonst, was gibt es Neues? Ja. Wir dürfen sehr viel Leistungen machen im Moment. Das freut uns unheimlich. Das könnt ihr uns glauben. Jetzt geht es vorwärts. Weil die ersten drei Monate dieses Jahr war ein bisschen mau. Wir konnten zwar immer können machen, aber die Intensität war nicht gerade die höchste. Gewesen. Aber gut, das so Schwankungen gibt es. Und jetzt sind wir natürlich überglücklich, dass wir so viel haben im Moment. Ähm, was wir noch könnten, ein bisschen mehr haben, ist Traktoren im Moment. Haben wir haben zu wenig Traktoren. Aber gut, man soll nicht weinen. Ne? Jetzt ist es Ah, also, wir sind jetzt wieder so weit. Also vorne haben wir gehabt, wenn ich mich richtig erinnere, 4,8. Und wir werden jetzt dann sehen, was wir haben. Ich werde da schnell dann rechts wieder rausfahren. Schreibt in die Kommentare, wie das ist, wenn ich alleine filme. Ob das okay ist für euch oder ob das ganz schlecht ist. Ähm, wie ihr findet, wenn ich mal Schweizerdeutsch rede. Ich werde das einmal kommentieren. So, ich muss da raus. Achtung. Genau. Weil nur so können wir wissen, was euch passt und was nicht. Wenn wir es nicht wissen, ist es immer schwierig. So, jetzt lasse ich da schnell die ganze Verkehr durch. Gut. Jetzt können wir fahren. Aha. Okay, also was haben wir gehabt? 4,8. Ich denke, das stimmt. Original in dem Fahrzeug drin, das verstehe ich nicht. Ein bisschen Abstand halten, dass wir da nicht gerade wieder auffahren. So. Okay, und Fuego. Vier Komma 4,5. 4,5, aber das ist nicht Kickdown gewesen. Probieren wir es nochmal. Also gute Sekunden haben wir eingespart von 4,8 auf 
wie gesagt, ich tue das jetzt nicht einblenden, da die Messung, weil das hat auch ein bisschen etwas mit Beweisführung zu tun. Das heißt, so könnte man natürlich beweisen, dass die Messung gesetzesmäßig stattgefunden hat und das auch von 50 auf 100. Also, das müssen wir jetzt wirklich glauben, wir haben 4,8 auf 3,8, das ist eine Sekunde und das finde ich, also wenn man es jetzt genau nimmt, ist es 0,9 irgendetwas und das finde ich doch heftig. Ähm, vor allem unter den Umständen, weil wir haben da noch gut verdienen können, etc. Das ist die ganze so einfach, um das so viel ähm, messen. Aber ich hoffe für euch passt das. Ich kann nur messen, da wo ich bin und äh, bin da im schönen Engadin. Das reimt sich gerade. Gut, liebe Zuschauer, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit ähm, und wünsche euch einen schönen Tag. Wenn ihr etwas brauchen, Leistungen, Keramikbeschichtungen, Autoreinigungen, Fahrwerk und Bremsen, dann meldet euch bei uns, könnt uns eine Anfrage schicken per E-Mail. Ihr findet unsere Kontaktdaten auf der Webseite, die da unten eingeblendet ist. Und an dieser Stelle bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefällt. Äh, gebt uns Feedback, wie es euch gefällt, wenn ich selber filme und vor allem, wenn ich Schweizerdeutsch rede. Ja, das nimmt mich wirklich Wunder. Äh, klar, deutsche Zuschauer und Österreicher haben die Mühe, zu mich zu verstehen, das ist so. Aber ich habe das Experiment jetzt mal gewagt und hoffe, das käme bei euch gut an. Und je nachdem führen wir das weiter oder wir lösen Also, an dieser Stelle. Ich bin draußen, schönen Tag, Originalfahrt mir nicht. Tschüss zusammen.